टूडे वी विल स्टडी अबाउट द हिप बोन सो द हिप बोन दिस इज अ लार्ज इरेगुलर बोन इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स हियर यू कैन सी जो हिप बोन है हमारी दैट इज लार्ज साइज और ये इरेगुलर बोन है इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है जैसे कि फीमर ह्यूमरस टीबिया अल्ना रेडियस इनकी एक प्रॉपर शेप है लेकिन हिप बोन की कोई प्रॉपर शेप नहीं है दीज आर दिलियम से सुपेरियरली इसमें तीन पार्ट हैं। सबसे पहला है इलियम जो कि सुपेरियरली प्लेस्ड है हेयर इज द इलियम बोन उसके बाद है प्यूबिस बोन जो कि एंटीरो इंफीरियरली है यानी कि नीचे और आगे की तरफ आएगी ये बोन उसके साथ में है इश्चियम जो कि पोस्टीरो इंफीरियरली है यानी कि ये वाली ग्रीन कलर में जो आप बोन देख पा रहे हैं दैट इज द इश्चियम बोन ये पीछे और नीचे की तरफ लगी हुई बोन है तो ये तीन बोन्स मिलके हिप बोन जो है उसको बनाती हैं। द थ्री पार्ट आर ज्वाइन टू ईच अदर एट ए कप शेप्ड हॉलो कार्ड द एस्टाबुलम सो ये है एसिटा बुलम एसिटा बुलम जो है दैट इज अ कप शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर और तीनों बोन्स जो हैं वो कुछ ना कुछ अपना पार्ट इसमें मिला के इसको बनाती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर जो है ये है इलियम बोन का पार्ट ये येलो कलर जो है दैट इज द प्यूबिक पार्ट एंड ग्रीन पार्ट जो है दैट इज द एशियम पार्ट तो ये तीनों बोन का कुछ पार्ट मिलके एस्टेबोम को बनाता है द प्यूबिस एंड एस्टियम आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज जोवल ओपनिंग कार्ड द ऑपरेटर फोरम एन सो so, ये प्यूबिक बोन है और ये इधर इश्चियम बोन है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती हैं बाय दिस हॉलो ओपनिंग दैट इज नोन एज द ऑपरेटर फोरम एन द एसेटाबोलम आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द फीमर टू फॉर्म द हिप ज्वाइंट सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी यो हेड है फीमर का वो एसेटाबोलम के साथ आके अटैच होता है और बनाता है हिप ज्वाइंट द प्यूबिक पार्ट ऑफ द टू हिप बोन्स मीट इंटीरियरली टू फॉर्म द प्यूबिक सेम्फाइसिस सो अब एक साइड की ये हिप बोन दूसरी साइड की ये हिप बोन और इनके ये प्यूबिक्स दोनों साइड के प्यूबिस बोन्स ये आके सेंटर में मीट करते हैं और इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस द टू हिप बोन्स फॉर्म द पेल्विस और हिप गर्डल सो ये जो दो हमारी हिप बोन्स हैं एक दिस इस साइड की और एक इस साइड की ये दोनों आपस में मिलके बनाती हैं हिप गर्डल और पेल्विस द बोनी पेलविस इज फॉर्म बाय द टू हिप बोन्स अलोंग विद द सेक्रम एंड कॉकेक्स अब जो हमने पेलविस की बात की है वो पेलविस सिर्फ दो हिप बोन के मिलने से नहीं बनता लेकिन इनके साथ में सेक्रम और कॉकेक्स ये दो बोन्स और जो है अटैच होती हैं और एक कंप्लीट पेलविस जो है वो बनता है नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द इलियम बोन The ilium forms the upper expanded plate-like part of the hip bone. Its lower part forms the upper two-fifth of the acetabulum. The ilium has the following. So, in this diagram, you can see that the ilium bone is the upper part of the ilium bone. And the ilium bone is the upper part of the ilium bone. The expanded plate-like part of और जैसे ही नीचे आते हैं तो नीचे वाला टू फिफ्थ पार्ट जो है वो एसेटाबुलम को बनाने में हेल्प कर रहा है एन अपर एंड विच इज कार्ड द इलियक क्रेस्ट और इलियम बोन का जो अपर साइड है अपर एंड है दैट इज नोन एज द इलियक क्रेस्ट द लोअर एंड विच इज स्मॉलर एंड इज फ्यूज विद द प्यूबिस एंड द एस्टियम एंड द एस्टेबुलम The ilium forms the upper two fifth of the acetabulum. So, जो नीचे वाला part है lower part जो है ilium bone का वो आके fuse होता है pubis के साथ और ischium के साथ और ये वाला जो इतना हिस्सा है ये है two fifth part of the acetabulum, जो कि ilium bone बना रही है 
ilium is having three borders like anterior border posterior border and medial border aur ilium ke teen hi surfaces hain jaise ki gluteal surface iliac surface aur iliac fossa bhi bolte hain isko and the sacro pelvic surface ab hum inko bari bari se dekhenge ki kahan pe aur kaise hote hain sabse pehle iliac crest the iliac crest is a broad convex ridge forming the upper end of the ilium it can be felt in the living at the lower limit of the trunk so iliac crest jo hai wo ye wala part hai iliac crest aur ye broad hai convex hai aur jo लिविंग बींग्स हैं जो लिविंग पर्सन है उनमें हम इजिली इसको पेलपेट कर सकते हैं एट द लोअर लिमिट ऑफ द ट्रंक सुकरवेचर वर्टिकली इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड अगर हम इसको वर्टिकली देखें ऊपर से नीचे की तरफ तो ये कॉन्वेक्स जो है वो अपवर्ड है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये कॉन्वेक्स होती है अगर हम इसको एंटीरो पोस्टेरियर भी देखें सो इट इज कॉन्केव इन वर्ड्स इन फ्रंट एंड कॉन्केव आउटवर्ड बिहाइंड सो अगर हम इसको एंटीरो पोस्टीरियर भी देखें तो ये कॉन्केव इनवर्ड है फ्रंट साइड से और कॉन्केव आउटवर्ड है बैक साइड से यानी कि पीछे की तरफ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये कॉन्केव बाहर की तरफ है द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द एरिया क्रेस्ट इज सिचुएटेड अ लिटल बिहाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट ये हमारी इलिए क्रेस्ट है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मिड पॉइंट से थोड़ा सा पीछे है इट लाइज एट द लेवल ऑफ द इंटरवल बिटवीन द स्पाइंस ऑफ द वर्टिब्रे एल फोर एंड एल फाइव सो ये आपका एल फाइव वर्टिब्रा है ये उसका स्पाइनस प्रोसेस है एल फाइव का ये एल फोर वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है इन दोनों स्पाइनस प्रोसेस के सेंटर में हमारी इलियक क्रेस्ट जो है वो लाई करती है एंड्स क्या है इसके द इंटीरियर एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट इज कार्ड द इंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन सो ये हमारी प्यूबिक साइड है प्यूबिक सिम्फाइसिस है तो ये वाली साइड जो है दैट इज द इंटीरियर साइड ऑफ द बोन सो इलियक क्रेस्ट जब भी हम आगे की तरफ आगे देख रहे हैं तो जो उसका इंटीरियर टिप है दैट इज नोन एज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दिस इज अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क दैट इज इजिली फेल्ट इन द लिविंग अगर आप लोग किसी भी पर्सन के हिप बोन को एंटीरियर साइड पे पेलपेट करो तो आप इजिली ए एस आई एस को पेलपेट करके फाइंड आउट कर सकते हो द पोस्टीरियर एंड ऑफ द क्रेस्ट इज कार्ड द पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन अब ऐसे ही हम अगर पीछे की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे आके इलियक क्रेस्ट जो है वो एंड हो रही है दैट पॉइंट इज नोन एज द पोस्टीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन इट्स पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी इज मार्क बाय डिम्पल फोर सेंटीमीटर लेटरल ऑफ द सेकेंड सेक्रल स्पाइन इसको फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड है कि पर्सन जो है जिसमें आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हो उसके एस टू वर्टिब्रा के फोर सेंटीमीटर लेटरली आप देखो वहां पे आपको दोनों साइड पे एक एक डिम्पल मिलेगा और वो जो डिम्पल है वो डायरेक्टली पी के ऊपर है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम This border starts at the anterior superior iliac spine and runs downward to the acetabulum. So, इसका जो anterior border है वो start होता है ASIS से और यहां से start होके ये ठीक नीचे की तरफ जाएगा और acetabulum तक आके complete होगा The upper part of the border present a notch while its lower part shows an elevated area called the anterior inferior iliac spine. So, जैसे ही हम ए एस आई एस से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक सबसे पहले एक नॉच जो है वो मिलेगी जैसे ही उस नॉच को क्रॉस करके हम नीचे जाएंगे तो हमें एक एलिवेशन मिलेगी और इस एलिवेशन को बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन ए आई आई एस द लोअर हाफ ऑफ द स्पाइन इज लार्ज ट्रेंगुलर एंड रफ और 
ए आई आई एस का जो लोअर हाफ है वो लार्ज साइज का है और सामवाटर ट्रेंगुलर है एंड रफ है सो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एलियम दिस बॉर्डर एक्सटेंड्स फ्रॉम द पी एस आई एस यानी कि पोस्टीरियर सुपेरियर इलेक्स माइन टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एशियम सो जो पी एस आई एस है बैक साइड पे पीछे वाली साइड पे बोन के वहां से पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एलियम जो है वो स्टार्ट होता है नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पे आके एशियम बोन का बॉर्डर स्टार्ट होता है वहां तक पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एलियम पहुंचेगा फ्यू सेंटीमीटर बिलो द पोस्टीरियर सुपेरियर एलियक स्पाइन इट प्रेजेंट अनदर प्रोमिनेंस कार्ड द पोस्टीरियर इंफीरियर एलियक स्पाइन सो आपने देखा कि यहाँ पे पी एस आई एस है यहाँ से जस्ट फ्यू सेंटीमीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो एक और प्रोमिनेंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज नोन एज द पोस्टीरियर इंफीरियर एलियक स्पाइन पी आई आई एस इसको बोलते हैं Still lower down the posterior border is marked by a large deep notch called the greater sciatic notch. और जैसे ही हम इस पी आई आई एस से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो एक हमें लार्ज साइज की नॉच जो है वो हमें मिलती है जिसको की हम शियाटिक नॉच बोलते हैं मीडियल बॉर्डर इट एक्सटेंड्स ऑन द इनर और पेल्विक सर्फेस ऑफ द एलियम फ्रॉम द एलियक क्रेस्ट टू द एलियोप्यूबिक एमिनेंस सो जो मीडियल बॉर्डर है वो हमें कहां पे मिल रहा है अंदर वाली साइड पे मिलेगा जो कि पेल्विक सरफेस है एलियम का और ये आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ये एक आपको लाइन दिख रही है ये वाली ये है हमारा मीडियल बॉर्डर जो कि इलियक क्रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ठीक नीचे इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक पहुंच रहा है यहाँ पे बोन जो है प्यूबिक बोन वो स्टार्ट होगी वहां तक ये बॉर्डर पहुंच रहा है और इस बॉर्डर को हम बोल रहे हैं मीडियल बॉर्डर इट सेपरेट द एलियक फोसा फ्रॉम द सेक्रोपेल्विक सर्फेस सो ये है हमारा इलियक फोसा और ये है हमारा सेक्रोपेल्विक सरफेस इन दोनों को आपस से सेपरेट कर रहा है ये मीडियल बॉर्डर इट्स लोअर राउंडेड पार्ट फॉर्म्स द इलियक पार्ट ऑफ द आर्क्यूट लाइन और इनलेट ऑफ पेल्विस सो जैसे ही ये मीडियल बॉर्डर नीचे आएगा तो इस वाले पार्ट को ये राउंडेड पार्ट होगा और इस पार्ट को हम बोलेंगे आर्क्यूट लाइन और इनलेट ऑफ पेल्विस ये वाला जो इतना हिस्सा है ये इनलेट ऑफ पेल्विस बनाने में हेल्प करेगा सो नेक्स्ट इज द ग्लूटियल सरफेस दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द एलियम विच इज कन्वेक्स इन फ्रंट एंड कनकेव बिहाइंड लाइक द एलियक क्रेस्ट सो जो ग्लूटियल सरफेस है वो बाहर वाला सरफेस है और जैसे हमने क्रेस्ट में देखा था सेम उसी तरह से ग्लूटियल सरफेस भी फ्रंट साइड से कन्वेक्स होगा आगे की तरफ और कनकेव होगा पीछे की तरफ इट इज डिवाइडेड इनटू फोर एरिया बाय थ्री ग्लूटियल लाइन सो इसमें तीन ग्लूटियल लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती हैं जिसकी हेल्प से ग्लूटियल सरफेस फोर एरियाज में डिवाइड हो जाता है सबसे पहली लाइन है दैट इज द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन नेक्स्ट इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड देन द इनफीरियर ग्लूटियल लाइन सो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन द शॉर्टेस्ट बिगिन फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पी एस आई एस एंड एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर इनफीरियर स्पाइन सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाली छोटी सी जो एक लाइन है दैट इज नॉन एस द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और ये पोस्टीरियर सुपेरियर इलेक्स स्पाइन से पांच सेंटीमीटर फ्रंट से स्टार्ट हो रही है और इसका एंड जो है वो हो रहा है पी आई आई एस के पास में नेक्स्ट इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन द 
लॉन्गेस्ट बिगिन अबाउट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक्स पाइन रन बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड टू एंड एट द मिडल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शेटिक नॉच सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए एस आई एस है ए एस आई एस से टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पहले ये लाइन जो है एक स्टार्ट हो रही है उसके बाद ये लाइन बैकवर्ड और डाउनवर्ड आ रही है और यहाँ पे ग्रेटर शेटिक नॉच का जो अपर बॉर्डर है वहां पे आके ये खत्म हो रही है नेक्स्ट इज द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन दिस लाइन इज मोस्ट इल डिफाइंड बिगिन लिटल अब एंड बिहाइंड द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन रन बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड टू एंड नियर द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शेटिक नॉच सो ये वाली जो लाइन है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन ये बहुत ही इल डिफाइंड सी लाइन है बहुत ही मुश्किल से मिलेगी और ये हमारी जो लाइन है ये स्टार्ट हो रही है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही है जिसको कि हम इंफीरियर ग्लूटियल लाइन बोल रहे हैं और ये स्टार्ट हो रही है ए एस आई एस के थोड़ा सा नीचे से यहाँ से ये बैक साइड और डाउनवर्ड जाएगी और जो ग्रेटर शेडिंग नॉच है उसके एपेक्स के ऊपर जाके ये एंड होगी सो नेक्स्ट इज द एलियक फोसा दिस इज द लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द एलियम सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ इट्स मीडियल बॉर्डर सो इलियक फोसा ये वाला है इस डायग्राम में आप देख लीजिए सो ये एक लार्ज कॉन्केव एरिया है इनर सरफेस ऑफ द एलियम के ऊपर और ये सिचुएटेड है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर सो यहाँ पे आपको मीडियल बॉर्डर मैंने बताया था और ये उसके जस्ट फ्रंट के ऊपर एक कॉन्केव एरिया प्रेजेंट है अंदर वाली साइड पे जिसको कि इलियक फोसा बोलते हैं इट फॉर्म्स द लेटर वॉल ऑफ द वॉल्स पेलविस सो ऊपर वाली साइड पे एक फॉल्स पेलविस बनता है जिसकी लेटरल वॉल्स जो हैं वो एलियक फोसा बनाता है नेक्स्ट इज द सेक्रो पेलविक सरफेस दिस इज द अन इवन एरिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ द एलियम सिचुएटेड बिहाइंड द मीडियल बॉर्डर सो यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये मीडियल बॉर्डर है इस मीडियल बॉर्डर के बैक पीछे यहाँ पे एक रफ एरिया है जिसको कि सैक्रो पेल्विक सरफेस बोल रहे हैं इट इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स या तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको फर्स्ट वन इज द एलियक टू ब्रॉस्टी ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हियर इज द एलियक टू ब्रॉस्टी नेक्स्ट द ऑरिकुलर सर्फेस सो ये वाला जो है रेड एरियम दैट इज द ऑरिगुलर सरफेस एंड द पेल्विक सरफेस द एलियक टू ब्रॉस्टी इज द अपर लार्ज रफ एंड एरिया लाइंग जस्ट बिलो द डॉसल सेगमेंट ऑफ द एलियक क्रेस्ट सो एलियम टू ब्रॉस्टी या एलियक टू ब्रॉस्टी जो है वो अपर लार्ज रफ एंड एरिया है जो कि प्रेजेंट है जस्ट बिलो द Iliac crest. It is raised in the middle and depressed both above and below. यानी कि सेंटर से ये उभरा हुआ है और ऊपर और नीचे से ये नीचे की तरफ यानी कि डिप्रेस्ड है उसके बाद है ऑरिकुलर एरिया द ऑरिकुलर एज सरफेस इज आर्टिकुलर बट पिटेड इट लाइज एंटीरो इंफीरियरली इन द एलियक टूब्रोसिटी इट आर्टिकुलेट विद द सेक्रम टू फॉर्म द सेक्रो एलियक ज्वाइंट जो हमारा ऑरिकुलर सर्फेस है वो आर्टिकुलर सर्फेस है यानी कि उसके साथ आके सेक्रम बोन जो है वो ज्वाइंट बनाएगी लेकिन ये पिटेड एरिया है यहाँ पे छोटे छोटे पिट्स आपको मिलेंगे देखने को होल्स मिलेंगे इट लाइज एंटीरो इंफीरियरली ये आगे की तरफ और नीचे की तरफ ये जो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं दैट इज द ऑरिकुलर सर्फेस वहां पे आपको मिलेगा इट आर्टिकुलेट विद द सेक्रम द पेल्विक सरफेस 
is smooth and lies antero inferior to the articular surface it forms a part of a lateral wall of the true pelvis along the upper border of the greater sciatic notch this surface is marked by the periauricular sulcus this sulcus is deeper in female than in males so jo pelvic surface hai wo एंटीरो इन्फीरियरली प्रेजेंट है ऑरिकुलर सर्फेस के यानी कि ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं दट इज द ऑरिकुलर सर्फेस और इसके बिल्कुल आगे की तरफ और नीचे की तरफ यानी कि ग्रेटर शेडिंग नॉच का जो ऊपर वाली साइड है वो बना रही है हमारा पेल्विक सर्फेस और ये पेल्विक सर्फेस जो है ये डीपर होता है फीमेल्स में देन मेल्स में नेक्स्ट इज द प्यूबिस इट फॉर्म्स द एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड द एंटीरियर वन फिफ्थ ऑफ द एसिटेबुलम फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑपरेटर फोराम सो जो हमारा प्यूबिक बोन है जो कि आप इस ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं ये हमें प्रेजेंट होती है एंटीरो इंफीरियरली हिप बोन के और ये वन फिफ्थ जो है एसेटाबुलम का पार्ट उसको बनाने में हेल्प करती है और जो जो हमारा ऑपरेटर फोराम है ये जो आप इसमें हॉलो पार्ट जो है वो देख पा रहे हैं दैट इज द ऑपरेटर फोराम इसकी एंटीरियर बाउंड्री जो है वो प्यूबिक बोन बनाने में हेल्प करती है अब प्यूबिक बोन में हमें बॉडी मिलती है एंटीरियरली सुपीरियर रेमस मिलता है जो कि सुपीरो लेटरली प्रेजेंट होता है और एक इन्फीरियर रेमस मिलता है जो कि इन्फीरो लेटरली प्रेजेंट होता है सो so, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी ऑफ प्यूबिस दिस इज फ्लैट एंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड एंड हैज अ सुपीरियर बॉर्डर कार्ड ऑफ प्यूबिक क्रेस्ट सो ये हमारी प्यूबिक बोन है और ये इसकी बॉडी है प्यूबिस की बॉडी है और इस तरफ देखिए आप प्यूबिक क्रेस्ट आपको मिलेगी जो कि सुपीरियर बॉर्डर है प्यूबिक बॉडी का हेयर उसको हम बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट अब प्यूबिक टूबरकल एट द लेटरल एंड ऑफ द प्यूबिस क्रेस्ट अब जो प्यूबिक क्रेस्ट है जो मैंने आपको अभी बताई उसके लेटरल साइड के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा आपको उभरा हुआ एरिया मिलेगा दैट इज नॉन एज द प्यूबिक टूबरकल इट इज हैविंग थ्री सर्फेसिस दैट इज द इंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल सो प्यूबिक बोन जो है उसमें तीन सर्फेसिस मिलेंगे सबसे आगे वाला सर्फेस जो होगा दैट इज द इंटीरियर सर्फेस इसके ठीक पीछे वाला सर्फेस जो कि अंदर वाली साइड होगा दैट इज द पोस्टीरियर सर्फेस और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाएगा दैट इज द मीडियल सर्फेस so body of the pubis the anterior surface is directed downwards forwards and slightly laterally so your anterior surface hai body ka that is directed somewhat downward forward and slightly laterally aur ye rough hai supero medially and smooth hai baaki jagah ke upar jitni bhi baaki area hai that is the smooth area yes to rough at the supero medially aur jo iska posterior surface hai jahan isko hum pelvic surface bhi bolte hain that is smooth wo smooth hai it is directed upward and backward it forms the anterior wall of the true pelvis ab jo iska पोस्टीरियर सरफेस है वो ट्रू पेलविस को बनाने में हेल्प कर रहा है उसकी वॉल्स बनाने में हेल्प कर रहा है और ये रिलेटेड है यूजनरी ब्लैडर के यानी कि बिल्कुल इसके पास में यूजनरी ब्लैडर जो है वो हमें मिलेगा द मीडियल और सिम्फाइजियल सरफेस आर्टिकुलेट विद द अदर प्यूबिक बोन सो ये वाला जो सरफेस है जो दूसरे प्यूबिक बोन के साथ मिलके प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है दैट इज नोन एज द मीडियल सरफेस और इसी को हम बोलते हैं सिम्फाइजियल सरफेस सो नेक्स्ट इज द सुपीरियर रेमस 
इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द एसिटाबुलम अब द ऑब्जुएटेड फोर अमेन सो इस डायग्राम में अब देखिए ये वाला मरा बॉडी थी प्यूबिस की ये ऑब्जुएटेड फोर अमेन था और इस बॉडी से ऊपर की तरफ टिल द एसिटाबुलम ये पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज नोन एज द सुपीरियर रेमस इट हैज थ्री बॉर्डर एंड थ्री सर्फेसिस इसके तीन बॉर्डर हैं और तीन ही सर्फेसिस हैं तो सबसे पहला सुपीरियर बॉर्डर इस कार्ड द पैक्टीनियल लाइन और पैक्टीन प्यूबिस सो ये ऊपर की तरफ जा रहा था दैट इज द सुपीरियर रेमस और इसका ये वाला जो एरिया है ये वाली जो एक बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज नोन एज द पैक्टीनियल लाइन और इसी बॉर्डर को हम बोल रहे हैं सुपीरियर बॉर्डर इट इज ए शार्प क्रेस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम जस्ट बिहाइंड प्यूबिक टू वर्कल टू दीरियर पार्ट ऑफ द एलियो प्यूबिक एमिनेंस सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हेयर इज द प्यूबिक टू वर्कल इस प्यूबिक टू वर्कल से ये सुपीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है और जाके खत्म होगा ये एलियो प्यूबिक एमिनेंस पे यहाँ पे एलियम बोन और प्यूबिक बोन दोनों मिलेंगी और इस वाले बॉर्डर को हम बोल रहे हैं सुपीरियर बॉर्डर so anterior border is called the obturator crest the border is a rounded ridge extending from the pubic tubercle to the acetabular notch so here you can see is the obturator crest ye superior ms ka bahar wali side hai yahan pe obturator crest hai aur isi obturator crest wale area ko hum bol rahe hain anterior border So, और ये प्यूबिक ट्यूबरकल से स्टार्ट होके एस्टेबुलर नॉच तक आ रहा है उसके बाद है इंफीरियर बॉर्डर इज शार्प एंड फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑपरेटर फोरामेन सो इंफीरियर बॉर्डर जो है वो है ये वाला जो कि ऑपरेटर फोरामेन का अपर मार्जिन जो है उसको बनाने में हेल्प कर रहा है नेक्स्ट इज द पैक्टीनियल सर्फेस अब हम सर्फेस की बात कर रहे हैं सबसे पहला है पैक्टीनियल सर्फेस इट इज ए ट्रेंगुलर एरिया बिटवीन द इंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर सो पीछे आपने देखा कि यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर था और ये वाला ऑपरेटर क्रेस्ट वाला एरिया जो था दैट इज द इंटीरियर बॉर्डर सो इसके बीच में ये जो एक ट्रेंगुलर एरिया है ट्रेंगुलर सर्फेस है दैट इज नोन एज द पैक्टीनियल सर्फेस और ये कहां से कहां तक है प्यूबिक ट्यूबरकल से स्टार्ट होके ये आपको मिलेगा इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक ठीक यहां तक सो नेक्स्ट इज द पेल्विक सरफेस लाइज बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर्स सो सुपीरियर बॉर्डर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको सुपीरियर बॉर्डर मिलेगा उसके बाद जो इंफीरियर बॉर्डर है दैट इज दियर इंफीरियर बॉर्डर जो कि ऑपरेटर फोरम की अपर बाउंड्री जो है वो बनाने में हेल्प कर रहा था इसके बीच वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज द पेल्विक सरफेस इट इज स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस विद द पेल्विक सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस तो ये वाला जो एरिया है ये स्मूथ है और बॉडी का जो पेल्विक सरफेस है उसके साथ ही ये कॉन्टिन्यूशन में है रेमस का भी पेल्विक सरफेस सो नेक्स्ट इज द ऑपरेटर सरफेस इट लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर्स इट प्रेजेंट द ऑपरेटर ग्रूव सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्टेटर सरफेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि एंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर इसके बीच में आपको मिल रहा है और इट प्रेजेंट द ऑप्टेटर ग्रूव ये वाला जो सरफेस था दैट इज द ऑप्टेटर सरफेस और इसी सरफेस में आपको ऑप्टेटर क्रेस्ट के ठीक नीचे एक छोटा सा ग्रूव एरिया मिलेगा जिसको कि ऑप्टेटर ग्रूव बोलते हैं नेक्स्ट इज द इंफीरियर रेमस अब हमने सुपीरियर रेमस देख लिया अब हम इंफीरियर रेमस देखने लगे हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द रेमस ऑफ द स्ट्रियम 
सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दैट इज द इन्फीरियर रेमस और ये बॉडी है प्यूबिक्स की प्यूबिक्स की बॉडी से ये स्टार्ट होके ईस्टियम के रेमस तक जो जा रहा है दैट इज द इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक्स इट यूनाइट विद द रेमस ऑफ द एशियम टू फॉर्म द कॉन्ज्वाइंट इस्ट्रियोब्यूबिक रेमाई सो जो इन्फीरियर रेमस है प्यूबिस का वो जाके ज्वाइंट बना रहा है इन्फीरियर रेमस ऑफ द एशियम के साथ और इस ज्वाइंट को हम बोल रहे हैं कॉन्ज्वाइंट इस्ट्रियोप्यूबिक रेमाई नेक्स्ट इज द एशियम बोन द एशियम फॉर्म्स द पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड दाइट ज्वाइनिंग टू फिफ्थ ऑफ द एस्टाबुलम सो एशियम बोन जो है इस ब्लू कलर में आपको दिख रही है हेयर इज द एशियम बोन और एशियम बोन जो है वो प्रेजेंट है पोस्टीरो इन्फीरियरली यानी कि पीछे वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे आपको ये मिलेगी क्योंकि ये वाली इसकी इंटीरियर साइड है ये पोस्टीरियर साइड है और ये जो एसिटाबोलम हमने देखा था पहले जिसमें कि तीनों बोन्स जो पार्टिसिपेट कर रही थी और इसको बना रही थी उसमें टू फिफ्थ पार्ट जो है एस्टाबोलम का वो एशियम बोन से बन रहा है इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑप्टरेटर फोरा मैन सो ये वाला जो ऑप्टरेटर फोरा मैन है उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो एशियम बोन से बन रही है द एशियम हैज ए बॉडी एंड ए रेमस सो एशियम जो है उसमें आपको बॉडी देखने को मिलेगी और इंफीरियर रेमस और सुपीरियर रेमस आपको देखने को मिलेगा सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द एशियम की दिस इज अ थिक एंड मैसिव मास ऑफ बोन दैट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम सो so, बॉडी जो है वो एक मास है मैसिव मास है काफी ब्रॉड है और प्रेजेंट होती है एसिटाबुलम के पीछे और उसके नीचे वाला एरिया तो ये वाला पूरा एरिया जो है दैट इज द बॉडी ऑफ द एशियम बॉडी के दो एंड है अपर एंड एंड लोअर एंड थ्री बॉर्डर्स हैं इंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर और तीन ही इसके सर्फेसिस हैं दैट इज अमोरल सर्फेस जॉर्सल सर्फेस एंड पेल्विक सर्फेस तो सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं द अपर एंड फॉर्म्स द पोस्टीरो इन्फीरियर टू फिफ्थ ऑफ द एसिटाबुलम इट द एशियम इलियम एंड प्यूबिस फ्यूज विद ईच अदर इन द एसिटाबुलम सो जो इसका अपर एंड है बॉडी ऑफ एशियम का वो बना रहा है पोस्टीरो इन्फीरियर टू फिफ्थ ऑफ द एसिटाबुलम यानी कि इतना हिस्सा जो है ऊपर वाली साइड का दैट इज द अपर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द एशियम सो लोअर एंड फॉर्म्स द एशियल टू ब्रॉस्टी सो इसका जो लोअर एंड है नीचे वाली साइड दैट इज दिल टू ब्रॉस्टी बनाने में हेल्प कर रहा है हेयर यू कैन सी स्टील टू ब्रॉस्टी और ये इसका लोअर एंड ऑफ एशियल बॉडी है इट गिवस ऑफ द रेमस ऑफ द एशियम विच फॉर्म्स एंड एक्यूट एंगल विद द बॉडी सो जो लोअर एंड है बॉडी का स्टील बॉडी का वो रेमस बनाने में हेल्प कर रहा है यहां से इंफीरियर रेमस निकल रहा है और ठीक यहां से सुपीरियर रेमस आ रहा है उसके बाद है बॉर्डर्स सो सबसे पहले है एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ऑप्टरेटर फोरा मैन सो एंटीरियर बॉर्डर जो है वो है ये वाला जो कि ऑप्टरेटर फोरा मैन का पोस्टीरियर बाउंड्री बनाने में हेल्प कर रहा है उसके बाद है पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्टिन्यूस अब विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एलियम बिलो इट एंड एट द अपर एंड ऑफ द स्टील टू ब्रॉस्टी इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ एलियम सो पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो ये वाला है पीछे वाली साइड पे बिल्कुल ये ऊपर से आया था एलियम का बॉर्डर जैसे ये एलियम का बॉर्डर यहाँ पे खत्म हुआ बाकी जो नीचे वाली साइड है वहां पे एशियम का बॉर्डर जो है वो स्टार्ट हो गया और ये आके टूब्रॉस्टी के ऊपर खत्म होगा स्टील टूब्रॉस्टी पे इट आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शेटिक नॉच अब जो पोस्टीरियर बॉर्डर है एशियम का वो ग्रेटर शेटिक नॉच का 
लोअर बॉर्डर बनाने में भी हेल्प कर रहा है यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रेटर शेडिंग नॉच है और इसका जो लोअर बॉर्डर है वो बन रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एशियम बॉडी बिलो बिलो द बिलो द स्पाइन और द पोस्टीरियर मार्जिन शोज अ प्रोजेक्शन कार्ड द एशियल स्पाइन तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये बॉर्डर थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे एक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रही है जिसको कि एशियल स्पाइन बोला गया है बिलो द स्पाइन द पोस्टीरियर बॉर्डर शोज है कौन कैविटी कार्ड द लेसर शेडिक नॉच तो जैसे ही इस एशियल स्पाइन से थोड़ा सा नीचे गए यहाँ पे आके एक फिर से नॉच आ गई है दिस नॉच इज नॉन एज द लेसर शेटिक नॉच नेक्स्ट इज द लेटरल बॉर्डर फॉर्म द लेटरल मार्जिन ऑफ द एस्टियल टूब्रॉस्टी एक्सेप्ट एट द अपर एंड वेयर इट इज राउंडेड ये आपकी टूब्रॉस्टी है और टूब्रॉस्टी का जो बाहर वाली साइड है दैट फॉर्म द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एस्टियल बॉडी ये ऊपर वाली साइड को छोड़ के बाकी का राउंडेड है नेक्स्ट इज द सर्फेसिस तो सबसे पहले है फीमोरल सर्फेस That lies between the anterior and lateral border. So femoral surface जो है आपको मिलेगा anterior and lateral border में यानी कि ये वाला आपने देखा था कि anterior border था ये वाला बाहर वाली side वाला lateral border था यहाँ पे So इसके बीच वाला जो surface होगा that is the femoral surface. नेक्स्ट इज द डॉर्सल सर्फेस इज कॉन्टिन्यूस अब विद द ग्लूटियल सर्फेस ऑफ द इलियम फ्रॉम अब डाउनवर्ड इट प्रेजेंट ए कॉन्वेक्स सर्फेस एट ज्वाइनिंग द एसिडाबुलम अ वाइड शेलो ग्रोव एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्टील टू ब्रॉस्टी सो डॉर्सल सर्फेस जो है वो ग्लूटियल सर्फेस के साथ ही नीचे को आएगा अब ये हमारा ग्लूटियल सर्फेस था इलियम का उसके ठीक नीचे जो उसके साथ में एडजॉइनिंग सरफेस है दैट इज नोन एज द डॉसल सरफेस और ये कॉन्वेक्स सरफेस है द पेल्विक सरफेस इज स्मूथ एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लेटर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस जो पेल्विक सरफेस है वो अंदर वाली साइड का सरफेस है एशियम बोन का और वो हेल्प करता है ट्रू पेल्विस की वॉल बनाने में नेक्स्ट इज द कॉन्ज्वाइंट इस्टियो प्यूबिक रेमाई द इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबेस यूनाइट विद द रेमस ऑफ द स्टियम ऑन द मीडियल साइड ऑफ द ऑपरेटर फोरम एन द साइड ऑफ यूनियन मे बी मार्क बाई अ लोकलाइज थिंग सो हेयर यू कैन सी एस्टियम बोन का जो इंफीरियर रेमाई है और इधर से प्यूबिक बोन का जो इंफीरियर रेमाई है दोनों आके एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं और इसको बोला जाता है कॉन्ज्वाइंट इस्टियो प्यूबिक रेमाई और जिस जगह के ऊपर ये जुड़ते हैं वहां पे थोड़ी बहुत थिकनिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है द कॉन्ज्वाइंट रेमाई हैव टू बॉर्डर्स अपर एंड लोअर बॉर्डर एंड टू टू सर्फेसिस आउटर एंड इनर सर्फेस सो इसमें दो आपको बॉर्डर मिलेंगे जैसे कि अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर ऐसे ही आपको दो सर्फेसेस मिलेंगे जो आपके बिल्कुल सामने वाला है दैट इज द आउटर सर्फेस और बिल्कुल इसकी बैक साइड वाला दैट इज द इनर सर्फेस नेक्स्ट इज द एसेटाबुलम इट इज द डीप कप शेप्ड हेमिस्फेरिकल कैविटी ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन अबाउट इट्स सेंटर सो हेयर यू कैन सी हेयर इज द एसेटाबुलम जो कि हेमी सफेरिकल है यानी कि पूरा का पूरा सफेरिकल नहीं है नीचे से ये खाली है ऊपर हेमी सफेरिकल शेप में ये प्रेजेंट है और लेटरल एस्पेक्ट जो है हिप बोन की बाहर वाली साइड जो है वहां पे ये हमें मिलता है ऑलमोस्ट सेंटर में है अबाउट इट सेंटर यानी कि ऑलमोस्ट ये सेंटर में है इट इज अ डिरेक्टेड लेटरली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड जब भी हम हिप बोन को देखेंगे तो ये हमें इसकी डायरेक्शन जो है वो हमें बाहर की तरफ दिखेगी जैसे ही हम हिप बोन को देखेंगे तो एस्टाबुलम की जो डायरेक्शन होगी वो लेटरली होगी थोड़ी सी कुछ हद तक वो थोड़ा सा डाउनवर्ड होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा द मार्जिन ऑफ द एस्टाबुलम इज डेफिशिएंट इनफीरियरली दिस डेफिशिएंसी इज कॉल्ड द एस्टेबुलर नॉच 
सो ऐसे का बोलम को आप अगर देखें तो यहाँ से आप इसके मार्जिन जो है वो देख पा रहे हैं सुपीरियरली और इंटीरियरली पोस्टीरियरली लेकिन जैसे ही आप इन्फीरियरली जाएंगे वहां पे आप इसका मार्जिन नहीं देख सकते वहां पे इसका कोई मार्जिन नहीं है वहां पे ये डेफिसिट है और इस डेफिशिएंसी एरिया को हम बोलते हैं एस्टेबुलर नॉच इट इज ब्रीच बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट सो ये एस्टेबुलर नॉच यू है वहां पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि ट्रांसवर्स लिगामेंट बोला जाता है द नॉन आर्टिकुलर रफ एंड फ्लोर इज कार्ड द एस्टेबुलर फोसा इट कंटेन्स ए मास ऑफ फैट व्हिच इज लाइन बाय सनोवियल मेम्ब्रेन ये वाला जो एरिया है जो कि रफ एंड एरिया है एस्टेबुलम का इसी को एस्टेबुलर फोसा बोलते हैं और इट कंटेन्स मास ऑफ फैट यहाँ पे फैट जो है वो डेपोजिट होती है जिसको कि साइनोविल मेम्ब्रेन कवर करती है हॉर्स शू शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस और ल्यूनेट सरफेस इज सीन ऑन द एंटीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबोलम इट इज ए लाइन विद हाइलिन कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट विद ऑफ द फीमर टू फॉर्म द हिप ज्वाइंट सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंटीरियरली सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली यहाँ पे एक हॉर्स शू शेप्ड आर्टिकुलर सर्फेस जो है वो प्रेजेंट है इस आर्टिकुलर सर्फेस के एज के ऊपर आपको कार्टिलेज मिलेगा जिसको कि हम हाइलिन कार्टिलेज या फिर लेबरम बोलते हैं और ये लेबरम जो है ये हेल्प करता है हेड ऑफ द फीमर के साथ प्रॉपरली कॉन्टेक्ट बनाने में द फाइब्रो कार्टिलेजनस एस्ट्रेबुलर लेबरम इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द एस्ट्रेबुलम इट डिपन द एस्ट्रेबुलर कैविटी ये जो लेबरम है जो इसके मार्जिन के ऊपर अटैच होता है वो हेल्प करता है हमारी एस्ट्रेबुलम को और ज्यादा डीप करने में ताकि फीमर का जो हेड है वो अच्छे से फिक्स हो सके वहां पे ज्वाइंट बना सके नॉर्मली जो एसेटाबुलम की साइज है वो छोटा है एज कंपेयर टू हेड ऑफ द फीमर सो नेक्स्ट इज द ऑप्टेटर फोरम एन दिस इज ए लार्ज गैप इन द हिप बोन एंटीरो इंफीरियरली टू द एसेटाबुलम सो ये वाला ऑप्टेटर फोरम एन आप देख पा रहे हैं ये एक लार्ज गैप है प्रेजेंट जो कि एंटीरो इंफीरियरली है एसेटाबुलम के बिटवीन द प्यूबिस एंड स्ट्रियम बोन सो ये प्यूबिक बोन है ये स्ट्रियम बोन है इसके बीच में ये गैप प्रेजेंट है इट इज लार्ज एंड ओवल इन मेल एंड स्मॉल एंड ट्रेंगुलर इन फीमेल सो ये वाला जो गैप है आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक लार्ज और ओवल अगर होगा तो दैट शोज इट्स अ बोन ऑफ मेल एंड अगर ये ट्रेंगुलर और स्मॉल होगा तो ये फीमेल की बोन है इट इज क्लोज बाय ऑप्टेटर मेम्ब्रेन विच इज अटैच to its margins except at the obturator groove where the obturator vessel and nerve pass out of the pelvis so is diagram mein aap dekh pa rahe hain ki obturator foramen ke beech mein ek membrane present hai jisko ki hum obturator membrane bol rahe hain ye pure ke pure obturator foramen ko cover kar leti hai except एट द ऑप्टेटर ग्रूव ऑप्टेटर ग्रूव के पास में ये इसको कवर नहीं करती जिसके बीच में से ऑप्टेटर वेसल और नर्व ने पास करना होता है और उस होल को बोलते हैं ऑप्टेटर कैनाल साइड डिटर्मिनेशन द एसेटेबुलम इज डिटेक्टेड लेटरली सो एसटेबुलम जो है वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा द फ्लैट एक्सपेंडेड इलियम फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द बोन That lies above the estabulum, यानी कि इलियम जो है वो ऊपर वाली साइड पे होगी द ऑप्टेटर फोरा मैन लाइज बिलो द एसेटाबुलम जो ऑप्टेटर फोरा मैन है वो हमेशा नीचे रहेगा एसेटाबुलम के इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द थिन प्यूबेस जो ये इसकी ऑप्टेटर फोरा मैन की इंटीरियर साइड है वहां पे थिन प्यूबिक बोन होगी और इसकी पोस्टीरियर साइड पे थिक एशियम बोन होगी determination of gender the greater shedding notch is wider in female than in male 
अगर ग्रेटर शेडिंग नॉच को हम देखें इन केस ऑफ फीमेल तो ये हमें बड़े साइज में मिलती है एज कम्पेयर टू मेल्स द एस्टेबुलम इज लार्ज इन मेल्स जो एस्टेबुलम है उसका साइज लार्ज होगा इन केस ऑफ मेल्स एंड इट्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंटीरियर मार्जिन टू द्यूबिक सेम्फाइसिस द कर्वेचर ऑफ द एलियर क्रेस्ट आर मोर प्रनाउंस इन मेल्स जो एलियर क्रेस्ट का कर्वेचर है वो ज्यादा वेल डिफाइंड है इन केस ऑफ मेल द एलियक फोसा इज डीपर इन मेल जो एलियक फोसा है वो ज्यादा डीपर है इन मेल के केस में द प्यूबिक क्रेस्ट इज शॉर्टर इन मेल्स जो प्यूबिक क्रेस्ट है वो शॉर्टर मिलेगी हमें मेल्स के केस में द ऑप्टेटर फोरम एन इज लार्ज एंड ओवल इन मेल्स एंड स्मॉल एंड ट्रेंगुलर इन फीमेल्स ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ थैंक यू